Nu er meget i anden omgang. Meget, meget tæt på føring til hjemmeholdet. Men en advarsel til Brøndby om, at det er altså... Det virkelig er en dag, hvor man skal være super skarp på bolden i alle områder.
Og det ser jo rigtig nok ud, Brian. Det gør det. Det gør det. Det gør det. Ja, ja. Kommer ind for sent. Mindre end 10 minutter tilbage af det her grundspil. 22-23 sæsonen. Og kæmpe drama. Det var meget over for Hermansen. Det var meget, han tager den, Hermansen. Det er dårligt spørgsmål. Jeg tager den, han tager den. Øj, det er helt ikke. Men den er ikke slut endnu, Karsten. Nu er man her, så gør han det her i stedet for. Au, 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 og samtidig er der skruet også i Sikkeborg, hvor FC Midtjylland har bragt sig foran. Så tager han sagen i egen fødder der, og skal lige have revanche for, at han ikke fik skruet på de straffespark. Han stoppede med at spille fodbold her. Prøv at se, de knækker fuldstændig over, at du kan komme så sent i en kamp. Kan komme i, i nærmest undertal i den her situation. Især med Nurmar. Han har været klart Nordsjællands bedste spiller i den her kamp. Kæmpe oplevelse. Nordsjælland tilbage på førstepladsen i, i Superligaen. Kvæg den her fantastiske præstation i dag. Rønby, der sniger sig med i top 6, der er været blevet, at de bliver blevet spillet ud i store dele af den her kamp. Ja, det gør de 100 procent. Altså, Rønby har ikke kvarteret 20 minutter, som jeg siger i første halvleg. Resten af tiden er det været et Nordsjælland-hold, der har været dygtigere på bolden, hurtigere i tanke og handling. Haft den største individualist på, på banen i Nuremar. Og havde det ikke været, som sagt, for en masse Hermansen, ja, så tror jeg, at Brøndby kunne have været gået herfra med et, øh, et nederlag på, på, på to-tre måneder.
say about the penalty, I took the decision. Ernest have to uh, take it. I know you are the first taker, but I make the decision. And I have so much respect for you, and you scored the winning goal, so congrats to you. <laughs> This is who we are, and also, uh, as I asked Jax it before, or here after the, the final whistle, how, how was his, his feeling in, in halftime? Because from the outside we were calm, because we could see that the performance won, was on such a high level. The quality in the passes, the quality in the movements, the number of chances that we created. And again, sometimes for a coach it can be difficult to, to give that feeling to you guys, so it's so important for me also to know what the feeling is. But I sensed on Yaxi Bis, the ones that I talked to in halftime also, that was the same feeling. Let's just keep playing and show who we are. And we really fucking showed who we were in second half of this game, huh? By far the best team. So many chances. So many good opportunities. And just showing, and I can say on behalf of everyone in here, we are the best team when we play like this. So it's again for us, Tomorrow we'll be rest, but when we meet in again, it's for us to push these standards for how much we can do it and how much we can show it. That's what it's all about. I'm so happy for you. I'm so happy for the team performance. I'm so happy to hear the captain saying words like this because that's also who we are. Congratulations. What a fucking <laughs>